ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ മത്സര പരീക്ഷകളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പി എസ് സി പോലത്തെ എക്സാമുകളിലൊക്കെ ക്ലോക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് അതിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ക്ലോക്കിലൊരു സമയം പറയും അഞ്ചര അഞ്ച് മുപ്പത് നാല് മണി ആറ് മണി ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അങ്ങനൊരു സമയം തരും അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ആ പറഞ്ഞ സമയത്ത് മണിക്കൂർ സൂചിയും അതുപോലെ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ ഹാൻഡും മിനിറ്റ് ഹാൻഡും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് എത്രയാണ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് അവ തമ്മിലുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇതാ എൻ്റെ ക്ലോക്കിൽ അപ്പത്തെ ടൈം മൂന്ന് മണിയാണ് ഇത് മണിക്കൂർ സൂചി അല്ലെ ഹവർ ഹാൻഡ് ഇത് മിനിറ്റ് സൂചി മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു സൂചി അത് മണിക്കൂർ സൂചി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സൂചിയാണെങ്കിലും അത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വീണ്ടും പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പം ഇത് എത്ര ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നമ്പറുകൾ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൂചി പന്ത്രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ എത്ര പന്ത്രണ്ട് ഡിവിഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിവിഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിവിഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതാ പന്ത്രണ്ട് ഡിവിഷന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡിവിഷൻ കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡർ ബൈ പന്ത്രണ്ട് അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഡിവിഷൻ ഈ ഒരു സൂചി ഒരു ഡിവി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഒന്നിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഒരു ഡിവിഷൻ കവർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എത്ര മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മുപ്പത് ഡിഗ്രി അടുത്തതാകുമ്പോൾ മുപ്പതും മുപ്പതും അറുപത് പിന്നെ മുപ്പതും അറുപതും തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പന്ത്രണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ലോജിക്കാണ് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട് പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഓരോ ഡിവിഷൻ എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണിന്ന് പറയാണ് ക്ലോക്കിലെ ടൈം മൂന്ന് മണിയാന്ന് വിചാരിക്കുക അതാ എൻ്റെ ക്ലോക്കിലിപ്പോൾ മൂന്ന് മണിയാണ് സോ എത്രയായിരിക്കും ഇവ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്രയായിരിക്കും ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും നോക്കുക എത്ര ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു ഡിവിഷൻ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയി ഇനി നാല് മണിയാന്ന് പറയുന്നത് വിചാരിക്കുക നാല് മണിയാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാല് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു സിക്സ് ആറ് മണിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ മിനിറ്റ് ഹാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹവർ ഹാൻഡും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി എത്രയാ ചെയ്യുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അഞ്ച് മണി ഏഴ് മണി അങ്ങനെ കറക്റ്റ് സമയം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആംഗിൾ കാണാൻ എളുപ്പമാണ് അവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ക്ലോക്കിലെ ടൈം നോക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ ക്ലോക്കിൽ എത്രയാണ് ടൈം ഒമ്പതരയാണ് അപ്പോൾ ഈ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കോണളവ് എങ്ങനെ കാണാം അത് എത്ര ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒരു ഡിവിഷൻ എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും അത് എഴുതി വെക്കരുത് പൊട്ട തെറ്റാണ് കാരണം ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ മാത്രമല്ല ഈ മണിക്കൂർ സൂചി കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഗ്രിയും കൂടി നമ്മൾ നോ
മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലെ മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി എത്ര പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി അതായത് അറുപത് മിനിറ്റിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പം നേർ പകുതി ആയിരിക്കും ട്വൻ്റി മിനിറ്റിൽ ട്വൻ്റി മിനിറ്റിൽ ട്വൻ്റിയുടെ പകുതി എത്ര പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ലോജിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഒമ്പത് അര അല്ലേ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലേ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് അല്ലേ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടണം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് പിന്നെ എന്ത് കൂടെ കൂട്ടണം ഇതെത്രയാ അര മിനിറ്റ് അര മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കൂട്ടണം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കൂട്ടുക അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇത്തരം ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ലോജിക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി അതെങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ നോക്കണേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത കേസ് തന്നെ നോക്കാം ഒമ്പതര ഒമ്പതര ആകുന്ന സമയത്ത് മണിക്കൂർ സൂചി ഏതിലായിരിക്കും ഒമ്പതിലായിരിക്കും അരയാവുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഏതിലായിരിക്കും ആറിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ ഇവയുടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഒമ്പതിൻ്റെ ഒമ്പതിൻ്റെ ആറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് ഇതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി മിനിറ്റ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം എത്രയാ പതിനഞ്ച് അതായത് നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മണിക്കൂർ സൂചിയും അതുപോലെ മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് നമുക്ക് പത്തേ കാല് അപ്പോൾ പത്തേ കാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി ഏതിലായിരിക്കും പത്തിൽ കാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മിനിറ്റ് സൂചി ഏതിലായിരിക്കും മൂന്ന് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഇവയുടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഇവയുടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് സെവൻ അതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി ആടെ ഇതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ടു വൺ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ആവില്ല ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എട്ട് ഇരുപത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം എട്ട് മണിക്കൂർ സൂചി എട്ടിലായിരിക്കും ഇരുപതാകുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി നാലിലായിരിക്കും ഇവയുടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഇവയുടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എട്ട് നാല് വർഷം നാല് നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇരുപതിൻ്റെ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി ആടെ ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാ ടെന് അപ്പം എത്ര കിട്ടും നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ടെന് വൺ തേർട്ടി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഗ്രി വൺ തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി പതിനൊന്നിലായിരിക്കും മിനിറ്റ് സൂചി എട്ടിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഇവയുടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ത്രീ അതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ആഡ് ചെയ്യുക ഇരുപത് ആഡ് ചെയ്യുക സോ എത്രയാ തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് എത്രയാ ആൻസർ നമുക്ക് വരുന്നത് വൺ വൺ സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ വൺ സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടൈം എത്രയാ ഒന്നേ കാല് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യൽ സാധാരണ രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ആഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കാരണം ഇവിടെ വണ്ണിലാർ എത്ര കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പം മൈനസ് ആ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി മൈനസ് ചെയ്യണം ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്ലസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെപ്പോയാന്നൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ ടൈമുകൾ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നോക്കാം നമുക്ക് മൈനസ് എപ്പോയാ വരിക പ്ലസ് എപ്പോയാ വരിക ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒന്നേ കാല് അപ്പം മ
ആദ്യം എഴുതിയ നമ്പർ അല്ലേ ആദ്യം എഴുതിയ നമ്പർ അല്ലേ ചെറുത് രണ്ടാമത് എഴുതിയാണ് വലുത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇവ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഡിഫറൻസ് എത്രയാ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ആദ്യം എഴുതിയ നമ്പർ ചെറുതാണെങ്കിൽ മൈനസ് എന്നിട്ട് മുപ്പതിന്റെ പകുതി മൈനസ് ചെയ്യാം മുപ്പതിന്റെ പകുതി എത്രയാ പതിനഞ്ച് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത് വൺ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി എന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചാൽ എത്രയാ വൺ ട്വന്റി എന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചാൽ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ എട്ട് മുപ്പത് അപ്പോ ഹവർ ഹാൻഡ് മണിക്കൂർ സൂചി എട്ടിലായിരിക്കും ആറിലായിരിക്കും മിനിറ്റ് സൂചി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം എഴുതിയ നമ്പർ വലുതാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആണ് ഇവ രണ്ട് നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എഴുതിയ നമ്പറാണ് വലുതെങ്കിൽ പ്ലസ് ആദ്യം എഴുതിയ നമ്പർ ചെറുതാണ് നെഗറ്റീവ് ആദ്യം എഴുതിയ നമ്പർ ആറിനേക്കാളും വലുതാണ് എട്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ പകുതി മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക ടു ഇൻറ്റി അറുപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മൂന്ന് നാൽപ്പത് അതായത് ത്രീ മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് വരുമ്പോൾ എട്ട് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്നിട്ട് മൈനസാ പ്ലസ് ആ മൈനസ് കാരണം ആദ്യം ഇത് നമ്പർ ചെറുതാണ് മൈനസ് നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാ ട്വൻറ്റി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോണളവ് കിട്ടും പതിനൊന്ന് മണി ഇത് സിമ്പിളാണ് കാരണം എന്താ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് കൊണ്ട് പ്ലസോ മൈനസോ എത്രയാ ഇതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാ സീറോ എത്രയാ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ത്രീ സീറോ എന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കുറയ്ക്കുക അപ്പം മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ കോണളവ് നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രീനേക്കാൾ മുകളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പം എന്തായിരിക്കും അതായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിട്ട് കളയരുത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാം എത്രയാണോ ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് മുപ്പതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ വലുതാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മിനിറ്റ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി പ്ലസോ മൈനസോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്തരം ടൈപ്പ് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ക്ലോക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് വരുന്ന സെഷനുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോയിൽ കാണ